libres del engaño y la seducción. La Biblia dice que, en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Esto lo encontramos en, Primera de Timoteo 4, versos 1 al 2. En la Biblia Reina Valera menciona espíritus engañadores, sin embargo, en otras versiones dice espíritu de error. Esto lo dice Pablo en su carta a Timoteo. ¿Pero qué dijo Jesús? Anterior a Pablo, en Mateo 23, verso 4, Jesús se refirió a los fariseos de esta manera. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. En ambos escenarios, hay error, engaño, hipocresía, maldad, entre otros. ¿Pero quiénes eran los fariseos? Eran un grupo esencialmente religioso. Atrajeron a su causa un elevado porcentaje de la clase media. Llegaron a ostentar una fuerte posición social y religiosa de la comunidad. Eran de carácter legalistas, y esto los condujo al externalismo y la fantasía. Cabe destacar que, el error puede ocurrir cuando tenemos una información falsa, malinterpretada acerca de algo. Sin embargo, el engaño ocurre cuando una persona de manera intencional y con premeditación trata de inducirte a hacer algo. En la actualidad, vivimos en una cultura del engaño, tan común se ha vuelto esta práctica, que para algunas personas es considerado como algo normal. Desde la antigüedad vemos a Satanás engañando a la mujer en el huerto del Edén. Él es un experto en la mentira y el engaño. En el día de hoy analizaremos cuáles herramientas utiliza el enemigo y sus ministros para engañar. En el principio aparece como una serpiente astuta que engaña y seduce. Pero más adelante es descrito como un león rugiente que usurpa una autoridad que no le corresponde, ya que lo de león es solo una farsa. En el caso de los fariseos, ellos tenían una necesidad de ser reconocidos, sentirse grande, ser considerados como los más estudiados en la materia. Eran personas autoritarias. De esa misma manera, se acercan los ministros de Satanás, se muestran como los más expertos en los negocios, en hacer dinero, en ser exitosos, personas que deslumbran y atrapan con sus historias. Se creen dueño de una sabiduría especial, ellos procuran darte consejos acerca de la vida, pese a que la de ellos no está ordenada. Al igual que los fariseos, estas personas usurpan autoridad, llevan una doble vida, dicen una cosa y hacen otra. En apariencia, llevan una vida intachable, pero en casa ejercen diferentes tipos de violencia. Su apariencia fuera del hogar es de amabilidad, entes sociables, bondadosos. En cuanto a lo material, se jactan de ser exitosos y habilidosos en los negocios, sin embargo, en casa, carecen de cosas elementales. Son personas que viven detrás de una fachada, ocultan la hipocresía en la que se desenvuelven. Jesús dijo que los fariseos ponían cargas pesadas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. De igual forma, estos engañadores, con su usurpada autoridad, buscan infundir miedo. Su manera de proceder es hacer que la otra persona piense que, si no sigue sus consejos, vas a fracasar. Si te alejas del grupo, estás en rebeldía o en maldición cuando se trata de un grupo religioso. Otra estrategia utilizada es el aislamiento te alejan de aquellos que desean bendecirte. Con esto evitan que su estafa o seducción quede al descubierto. Cuando se trata de personas que tienen poca interacción social, estas son presas fáciles para este tipo de lobos rapaces. Una de las motivaciones que utilizan estos usurpadores de autoridad es la envidia. La envidia los mueve a destruir tu familia, hacer que tu situación económica vaya del mal en peor, te roban la paz y el gozo, y el amor para servir al Señor. Al igual que los fariseos, ellos no buscan que las personas sean seguidores de Cristo, sino que les interesa que las personas los sigan a ellos. Otra táctica es insinuar que las bendiciones llegaron a tu vida a través de ellos, queriendo así robarse o atribuirse la gloria que le pertenece a Dios. Así como los fariseos hacían prosélitos, estas personas tienen una manada de seguidores, de modo que cuando son descubiertos, ellos forman un equipo para que los defienda. Tal cual el caso de Absalón, hijo de David. Cuando las personas iban donde Absalón, quejándose del rey, él les brindaba ayuda, pero estaba actuando con premeditación, buscaba lealtad, con la finalidad de que cuando llegara el momento de llevar a cabo el golpe de estado, tener la cantidad necesaria de personas vendadas, manipuladas y engañadas, dispuestas a defenderlo. 
la usurpación de autoridad lo que busca es el control mental a través del miedo. En vídeos anteriores hemos dicho que el querer controlar es lo mismo que la hechicería, ya que Dios ni el Espíritu Santo controla. Estas personas con falta de futuro, que se creen sabios en su propia opinión, como no tienen nada genuino que exhibir, siguen los mismos pasos de su padre Satanás, el cual miente desde el principio. Así como los fariseos, que se mostraban muy religiosos, estas personas no te pueden conectar con Dios, aunque su apariencia sea de piedad, debido a que ellos no tienen una vida espiritual, todo en su vida es una simple fachada. Otra artimaña que usa el enemigo es la seducción. Sin embargo, con esta se despoja de su farsa de león y se acerca como una encantadora, inofensiva y astuta serpiente. Bastó con que la dejaran hablar, que Eva le prestara sus oídos, y ya sabemos cómo terminó el desenlace. Estos ministros de Satanás, lobos rapaces, también se visten con la farsa de víctimas. Supuestamente son víctimas de maltratos, traiciones, son incomprendidos. En fin, ellos son los que dañan, destruyen, dividen, pero lo interesante es que el otro es el culpable. Un ejemplo de esto lo vemos en la película biográfica de la cantante estadounidense Tina Turner. Según muestra la película, la señora Tina había sufrido abandono por parte de su madre durante la infancia. Más tarde, siendo adulta, conoce al que fue su primer esposo, este hombre, un simulador, con lágrimas le confiesa que las personas siempre terminan abandonándolo. Ella que había vivido las consecuencias del abandono de una manera empática, le promete no hacer lo mismo. Sin embargo, lo que ella no sabía era que aquel hombre, que se estaba presentando como una blanca paloma, la iba a sumergir en los más grandes episodios de violencia de diversos tipos. Siguiendo con el tema de la seducción, estas personas se van a mostrar protectoras, como alguien que quiere cuidarte, ayudarte, un individuo que desea lo mejor para ti, sin embargo, más adelante te pasará factura, utilizando la manipulación como arma y así conseguir lo que él o ella quiere de ti. La mentira es algo que nunca falta en estos ministros de Satanás, ya que su vida es una mentira, una farsa. También se caracterizan por prometer cosas que no pueden cumplir. Los seductores estudian las áreas vulnerables de sus víctimas. Por ejemplo, si eres una persona bondadosa, que te gusta ayudar, ellos van a sacar ventaja a esa virtud. Incluso, si conocen la Biblia, querrán sacar de contexto versos bíblicos para justificar su mal proceder. Si usted es una persona que ha sido estafada, engañada y manipulada por este tipo de persona, que se le presentó como una víctima, como el caso anterior que comentamos de la señora Tina, no piense que usted los va a cambiar. Ore para que ellos puedan abrir su corazón y permitan que el amor de Dios traiga cambio a su vida. Recuerde que, aunque para Dios nada es imposible, Él solo es capaz de cambiar a aquellos que se lo permiten. Otro aspecto que utilizan a su favor estos seductores es la inocencia o credulidad de las personas. En ocasiones actuamos como incautos y creemos todo lo que nos dice el simulador. ¿Qué hacer con estos ministros de Satanás que usurpan autoridad o que vienen a seducirnos con mentiras? Antes de cualquier consejo, vamos a consultar, ¿qué dice la Biblia? Vamos a primera de Timoteo 3, verso 5, dice de estas personas, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, a esto se evita. La palabra dice que a estas personas debemos evitarlas, porque solo traen veneno. Cabe destacar que, si nos hirieron debemos perdonarlos, sin embargo, si esta persona de manera constante viene con la finalidad de engañar y manipular, mantén la distancia. En el libro de Nehemías leemos que, cuando vinieron los opositores, Nehemías le contestó que no tenía tiempo, ya que estaba trabajando una gran obra para Dios. Si fuiste víctima de abuso de autoridad, si fuiste seducido y engañado, la recomendación es que perdones, no trates de buscar venganza, la Biblia dice que la venganza le corresponde al Señor, y Él pagará a cada uno según haya hecho. Como dice la canción, no, quizás te preguntas, ¿por qué estos ministros de Satanás me eligieron a mí? La respuesta es simple, por envidia, porque el que los mandó les dio la orden de quitarte la paz, robarte el gozo, que no disfrutes la vida en abundancia que Cristo quiere darte. Presta atención. El hecho de que hayas sido víctima de seducción o estafa no significa que te conviertas en una persona paranoica, sino que debes estar en alerta, con los ojos abiertos, pidiendo a Dios sabiduría y discernimiento para identificar estos lobos encubiertos. Finalmente, debes poner tu confianza en Dios, 
depender enteramente de él, buscar apoyo en él, y no tratar de llenar esos vacíos con personas incorrectas, sino que vayas a la fuente de vida eterna que es Cristo. Si te gustó este contenido, te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, lo compartas, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para notificaciones. Bendiciones abundantes desde mi sustento blog, esperando que podamos encontrarnos en una próxima entrega.